车了。原来你在这儿啊！对不起，我迟到了。什么味儿啊，身上？还好意思说，还不是因为你。我才刚来，跟我有什么关系啊？好了，我不想跟你吵，不是说要去公安局，走啊。还去干什么呀？照片都洗糊了。我说你是不是故意的啊？现在都几点了？我都跟你道歉了，你还想怎么样啊？我想怎么样？我还想问你想怎么样呢？你这人……哎，经理，干什么？哎，能不能声音小一点点？客人们都看着呢，跟我走。哎，干嘛呀？我们找个地方，好好的把这件事情说清楚。看什么呢？呃，副总，刚才经理拉着一个女孩，走，走了。过去！你想干什么？你这个流氓！你信不信我报警抓你啊？电视剧看多了吧？我要不是因为没有证据，我还想报警抓你呢。我又没犯错。他是个色狼，这里太危险了，不行，我得溜。喂！啊啊啊啊啊啊啊啊你身上什么味儿？天狼，你们你们干什么呢？天狼，这是你的专用休息室，他怎么进来的？这你别你你别误会啊，我啊好，你这个色狼，你简直不是人！喂，天狼。怎么回事啊？嗯、呃，姐，你别误会啊，我我我对那个女人可不感兴趣。我身上有味儿，你身上才有味儿呢。莫名其妙占我便宜，早知道该多踢你两脚。东区的别墅包括装潢，已经全部竣工了。作为别墅式酒店，下周可以投入运营。通知企划部，别墅酒店的广告宣传全面启动。是的，总经理。老边跟你说什么？还不是老八样，责任心、积极性。人家那是爱护你，他让我去写广告。我丁海，我可是资深财经报道记者。正泰酒店别墅的广告，你怎么知道？我负责拍照。走吧，搭档。嗯。丁海。你，我要结婚了，到时候请你来。你真美，他配不上你。我忠实的爱慕者，到那天，你会来吧？当然，我一定会出席。那那天婚礼见。这富家女啊，最终还是选择了白马王子。所以兄弟，你就想开点吧，人家从头到尾就没有把你当异性看。
跟客户在一起，今天没时间了。嗯，拜拜。有个清灵在身边多好，还不懂得珍惜，又是纯情女，又是富家女，你不累啊你？长青，我们今天联手去钓个最有钱的女人怎么样？我可跟你比不了，你玩得起，我呀，输不起。你一个人在这慢慢疗伤吧，我呀，先回家陪我的丽丽，然后再到杂志社赚点加班费。滚！再见。哎，你酒钱都还没付呢，你。见过，还记得吗？那又怎么样？你这身行头还不错、啊。你别误会，我不是那种靠女人吃饭的无耻之徒。我有正当的工作。我只是缺一个请我喝酒的朋友。我可没有兴趣当你的朋友。我女朋友刚刚给我结婚请柬了，我真心的祝福了她。你说的是刘雅丽吗？她可跟我说了，你们俩只是朋友。她是这么跟你说的。原来我一直自作多情。你呢？你为什么心情不好？我没有兴趣跟你交换心事。不需要负责、不用担心的陌生人，有时候比亲近的人安全的多。亲近的人，什么是亲近的人？家人、朋友，还是爱人？你又能信任什么人？陌生人。不管我说什么，你都不用怀疑，我跟你没有任何关系。所以，不管你说什么，我都无条件的相信。哎，青灵，你怎么来了？我来给丁海送宵夜，嗯，可是给他打电话都打不通，他又不喜欢我上楼打扰他，要不你帮我把他叫下来？丁海在楼上开会呢，要不我帮你拿上去吧。也行，反正我做了那么多，请大家一起吃。谢谢啊。嗯，时候不早了，要不你早点回去吧。啊，注意安全啊。啊。欺骗无知少女，定海你就造孽吧你。有没有兴趣？兜兜风。你的车呢？来，谢了。我今天没开车，因为出来买醉。那我们现在怎么办啊？刚才你请我喝酒，现在我请你喝茶吧。不买醉了。去哪儿？你愿意相信一个陌生人吗？<笑>我宁愿去买彩票。<笑>走是哪儿啊？这里还没正式开放，不过我家就在这儿。嗯，你家？哪一家？嗯
你家的意思就是说这间房子是你的？是的。嗯，你你没错，这确实是别墅酒店样板间的钥匙。你干什么？怎么会在他手上？那现在钥匙可以还给我了吗？你的房子有多大？多少钱一平？什么产权的？叫什么？停车！喂，哎，你，你干什么？开车！喂，喂，神经病啊你！神经病！孩子查车祸的事儿，又是丽丽那个大嘴巴吧？奶奶并不怪那个肇事者，为什么？两个原因。首先是因为你，正是因为这个车祸，我们祖孙俩走得更近了，不是吗？还有一个原因，每个人都有他的伦理道德和是非观。那个逃跑的人，之所以逃跑，是因为他知道自己做错了事。可是知道自己做错了就不应该跑啊！好了好了，你看，我们俩现在坐在这里欣赏着美景，该有多幸福啊！有的时候放手，反而更容易得到幸福。试试放手吧。连奶奶都这么说了，那，那好吧。好。<笑>啊，你是说？跑车男的姐姐撞了徐奶奶，姐姐她当时也是因为害怕，所以才走的。她现在也知道错了，也想弥补。她让我帮的忙，我一定得帮啊！她是我大姑子，你也是有家有室的人，我的心情你能理解吧？可是，这样的话，徐奶奶不是也太委屈了？我会补偿她的。青林怎么可能会收你的钱呀？那总之，你先替我保密好吗？嗯，算了算了，就当我今天没来过，什么也没跟我说，我也就当什么都没听到好了。我就知道你对我最好了，丽丽。好了，事情我都跟你说了，该怎么办你自己看着办吧。秦林还等着我给他转账，我先走了啊。嗯。哎，等等，丽丽，你刚刚说什么？你要给秦林转账？来坐、哦，快坐。要不这样吧，我给你钱，你转账的时候顺便就给秦林转过去，这样他就能收下了。别忘了把票据给我。这样好吗？青林肯定会回来找我的，到时候有什么事让他来找我就行了。丽丽，丽丽，你是疯了还是眼睛花了？你知不知道多给我打了多少钱？你多给我打了十万，整整十万！你吓死我了！珊珊为了讨好大姑子才这么下血本的？你说什么呢？那钱是珊珊给你的，呃、啊，打给徐奶奶的。珊珊，那他为什么要这么做？他还不是看你为了车祸的事儿忙里忙钱的，太累了，不想让你这么累。我觉得他说的挺对的，这事儿都过去那么长时间了，我觉得我们应该考虑实际的情况，对吧？有了这笔钱，可以让经济宽裕一点。更何况，你现在做香水多需要钱呀？那那这笔钱也不能由珊珊来出啊！你听着，珊珊觉得这事儿跟她男朋友有关，所以她已经觉得内疚的不得了了。青玲，我看算了吧。哎呀，跟你说不清，我去找他去。哎，不，青玲，珊珊，我来了。怎么样，脚好点没有啊？好多了。你这人怎么约我你迟到啊？对不起，对不起，我这不是来了吗？对了，把你的银行账号给我，我把钱还给你。你怎么这么犟呢？珊珊，谢谢你。你的好意我心领了，不过我要收你的钱，这算怎么回事啊？你要是不同意，我就顶多拿着现金到你们家跑一趟。真是的，我犟不过你，一会儿短信发给你。那奶奶被撞的事情，接下来该怎么办
。奶奶说了，放下反而更容易得到幸福。所以我想了想啊，暂时不追究这件事情了。你真的决定放弃了？嗯。天朗回来了，你怎么才回来呀？珊珊都在这等了你好久了。讲好了。差不多了。谢谢你啊，那天那么及时送我去医院。珊珊，谢他什么呀？要不是他听信了骗子的话，要拉你去公安局，也不会发生这样的事儿啊。那件事情还没有查清楚。你怎么还较真呢？那个青林就是一个惯犯，上次我还差点被他和一个老女人给坑了。你不信可以问陈律师，是他帮我解决的。一样的碰瓷儿。真的？还不信？那个骗子又跟珊珊要了十万块钱。珊珊，把银行转账单据给他看一下。雪晴姐，磨蹭什么呢？拿给他看。你看看这个就知道我没骗你了。天朗，那个女孩我也见过，上次我给了她一万块钱，她没要，我估计她是嫌少，这次又跟珊珊要十万。我看啊，他是吃定珊珊了。你看看，我们三个人的话你都不信，就信那张照片。那张照片不也是你花钱买的吗？哦，这么看来。我们四个人都被骗过，都是受害者。你脑子不好使吗？为什么又给他钱？他那种人，你越是听他的话，他就越觉得你好欺负。我还不是怕他又找你麻烦吗？笨死！这件事情，我会替你处理。看到没？天朗说要帮你出头，这可是你们发展感情的大好机会。没想到你还肯帮珊珊，真是热心肠啊！拿出票据，本想让天朗远离青林，没想到适得其反。天朗，我说过多少次了，你不会敲门啊？吃水果。天朗，清零的事情你打算怎么办？不能再放任他，一次又一次的找我们的麻烦，不反击，他还以为我们怕他。你又要去报警啊？为什么不？陈律师有了你这张票据，就能够让他去坐牢。天朗，别这样，我跟他毕竟是朋友。你脑子坏了，他要是把你当成朋友的话。还会一而再、再而三的欺负你吗？他这么做也是有原因的，你不知道，他是一个孤儿。上学的时候，为了能有钱给福利院的孩子们买吃的、买书，他就去采些野花去卖，所以他把钱看得特别重，也情有可原的。天朗，这次你就放过他吧，好吗？真是可怜，那也不能当成去犯罪的借口啊。天朗，就看在我是他好朋友的份上，你就放过他嘛，我保证以后再也不惯着他了。你不说话，我就当你答应我了。你对我真好，我还挺感动的。<笑>啊、你干什么？神经病！说吧，到底找我什么事儿？哼，还是第一次遇见像你这种厚脸皮的女人，做了亏心事还理直气壮的。我没时间跟你吵架，我比你忙。签字。什么？保证书？保证以后再也不跟珊珊见面，保证以后再也不拿车祸的事兴风作浪，不管有什么理由，保证以后不骗人钱财，坚持勤劳致富。这是什么东西啊？对你来说是保证书
，对我来说是保障数。我答应过珊珊放你一马，可我不认为你会懂得感恩。为了避免你再次坑蒙拐骗，我拟了这份保证书。那、啊，签字。签完字之后，我才会兑现我的承诺。什么承诺？放你一马，只有一次机会。神经病！是我放你一马吧？我要不是看在珊珊的面子上，我早就，早就揍你了我。我车祸的事，对我行凶。住口！那是误会，不许你信口诽谤我。敢做不敢当。哦，我知道了，你就是这样把人推到罪犯的位置上，然后再威胁勒索他。我相信用不了多久，你还会说我性骚扰你，你，然后再向我要求钱财补偿，是吧？你什么意思啊？你侮辱我！我真不知道珊珊怎么会看上你这种人，臭气熏天。嗯，心情好多了。这块糖，这个。这味道怎么会有一种让人清新舒畅的感觉？青林，阿海，给份子钱。谢谢。跟我那么客气干嘛？两千够吗？够了，他们又不缺钱。那可不一样，她可是你上司的女儿，多随一点礼，也许能对你好一点儿。你还真是什么都信啊！这是给我曾经想追求的女人的份子钱。真的够了。呀，糟了，我跟任阿姨约好，竟然忘了，我得赶紧去了。哎，我给我妈打个电话，说你在我这儿，让她稍等一会儿，你慢慢。千万不要，本来就是我不对，我应该及时赶到的。要不，要不你帮我给阿姨打个电话也行，你帮我劝劝她，我怕她生我的气。我妈。是不是让你伤心了？当然没有，是我自己太笨。阿海，你快帮我想想办法吧，我怎么做才能让阿姨开心啊？傻瓜，你已经做得很好了。秦玲，不要怪我妈，她一个人把我拉扯大很不容易。对你要求高，也是出于爱我的心理。这你不用说，我当然知道。你这么善良。时间长了，妈总会了解你的，她一定会喜欢你的。嗯，我先走啦，走啦。嗯、帮我倒杯酒，谢谢。你是男方还是女方的朋友？男方，你呢？女方的朋友。嗯其实我们之前见过，可能你不记得了。改天有空一起吃个饭吧。好啊。正太的第一继承人来了。哎。哎来了。哎。喂。哎，县长。先生你好。不就是有钱的纨绔公子哥吗？靠着父母有什么了不起？啊。把这脸。团天狼。该死，当时怎么没多要一些钱？我来了，对不起啊，阿姨，我今天有点事儿，来晚了，耽搁了，你饿了吧？我去给你做饭。啊，青玲，如果你这声阿姨你是真心叫我的话，那么好，我现在请你立刻马上离开我们家，跟阿海一刀两断。阿姨。你别生气，对不起，我错了，您就原谅我吧。你除了说对不起，你还会做什么呀？啊？你觉得你这样你配得上我们家阿海吗？我就阿海这么一个儿子，我在他身上花了一生的心血。
果不能让阿海毁在你的手里呀、啊！不会的，阿姨，我一定会努力成为阿海的动力贤内助。阿姨，你就相信我，别让我离开他，好不好？青灵，你别怪我说话难听，你就是一个孤儿。咱别说什么学历呀、啊、工作啊，还有什么家世，你就连最基本的父母你都没有，你拿什么对阿海负责啊？我们家阿海是做大事的，青灵，就算我求求你，我求求你不要拖他的后腿，好不好？阿姨，对不起，我不能答应你，因为，我爱他。没关系，时间长了，阿姨一定会知道我是真心爱阿海的。青莲，加油，阿姨一定会接受你的。请大家用热烈的掌声，欢迎这两位新人闪亮登场。让我们把最美好的祝福送给他们。请允许我代表东方的父母，对各位来的。糟了，原来他是正太继承人的女朋友，怪不得那天他没进别墅就走了。是你前女友的婚礼 ，OK， 我请你喝一杯。我有事拜托你。如果是想通过我找天朗，免谈。不，我不需要找他。我想拜托你。那天我带你去别墅的事，拜托你别告诉他。你不说我都忘了，为什么不能告诉他？你怕他找你麻烦？拜托你千万别告诉他。还有，也请你忘记那件事。OK， 我答应你，不告诉他。太谢谢你了，今天我请客，随便喝，都我请客。我心情好，陪你喝一杯。谢谢。哼，孙长青，你脸抽筋了吧你？这么重要的项目，我明明是交给你的，云海。正泰别墅酒店样板间的钥匙，是不是在你那儿？钥匙在我这儿。怎么了？我明明交给孙长庆让他拍照用的，为什么在你手上？主编，我虽然负责广告文案，但是光看照片，我怎么知道别墅酒店的优势在哪儿呢？所以，你就亲自去体验了。不过就是亲眼看了看，看完了把钥匙还给你。呃，这样，我现在马上去完成文案，交给你。不用了，我刚才接到正太的投诉电话，说我们的职员滥用样板间，要取消广告合同，还要告我。是你吧？是你干的吧？不不，不是我。不是你。那是你了。这怎么可能是我呢？钥匙，就只到过你们两个人手上
我不过就在非上班时间去看了看，我没有滥用。别跟我说，到正泰去解释。如果这个广告合同找不回来，你就别干了。林海，看，你真的带女人去样板间了？臭小子，你用过了，好歹收拾干净啊！我压根儿就没进去。那正太那边怎么会知道？我怎么知道？马上向正太酒店道歉，想办法把广告的代理权争取回来。我帮你打听过了，这次可是正太的总经理亲自下的决定。总经理，段天朗。糟了，一定是因为我上次卖照片的事，还要差点碰到他的女朋友。那个臭女人竟然敢出卖我！你碰了段田朗的女朋友？你疯了吧你！我居然相信了那个女人，我不会放过她。叫来了，当然是来欢迎您和天朗啊。准备好了吗？嗯，走。段董事长。了。先给大家介绍一下，我儿子段天朗。哥伦比亚大学工商管理硕士，各位董事，你们好。正泰酒店总经理的职务一直空缺，我和董事长决定，先由天朗再任。称不称职，等三个月之后由大家再来评断。我说两句。嗯，其实这个学历呢，倒是次要的。经营酒店最重要的还是经验。天朗刚回国就担任这么重要的职位，恐怕不太妥吧？我跟徐董一个意思。连雪晴也是从组长做起的，天朗直接任总经理，恐怕难以服众。各位董事们的话，都很有道理。我愿意接受大家的意见。我有个提议，大家手上的是上个月酒店的销售业绩，这个是雪晴的成绩。雪晴呢，一向稳中求进，从来就没有让我们失望过。徐董事，请继续。我愿意接受任何考验。我认为让天朗先去销售部负责工作。如果两个月之后，天朗能让酒店的销售业绩在雪晴的基础之上提升五个百分点，那我们就承认天朗的能力。五个百分点，少了点。天朗，我会在两个月内。把销售额提高十个百分点。年轻人，话不要说的太满啊。话满不满，两个月后，请各位董事们检验。好，就给你两个月时间。不过，副董，总经理位置空缺太久也不太好。我提议，暂时由雪晴代任。我同意，雪晴在酒店的时间长，工作表现也一直中规中矩。他当总经理，我放心。
老段呐、啊，刚才我是对事不对人，你不会介意吧？哪里的话？嗯，雪清啊，哎，好好干，别让我们失望啊。嗯，我一定会努力的，请您放心。那我先走了，走吧，嗯，慢走。哼，年轻人这么冲动，以后怎么做大事？这不是冲动，这是自信。我跟在伯父身边这么多年，您真以为我每天只是吃药治病吗？我的成绩单是要做出来给他看的，做不好，他也不会饶了我。天朗，难道伯父早知道你要去销售部？他早就猜到，我没有那么顺利坐上总经理的位子。好，你们各自都有新任务了，好好干，别给我丢脸。好，知道。知道了。天朗，董事会上的事情你别介意啊，我也只是……哎，徐董的建议跟你没关系。董事们，都希望集团的利益。最大化，今天把我们姐弟俩推到风口浪尖上，就是让我们竞争。只有竞争，才能让酒店的利益最大化。没误会就好。哦，对了，伯父怎么会知道董事会会有反对意见？很简单的事，谁能相信一只菜鸟啊？<笑>你一向不喜欢输，这回我们姐弟俩可要一较高下了。我的输赢啊，只针对外人，就算赢你，也只是为了董事会那帮人。少说闲话。哟，说的好像你已经赢了我一样。<笑>对了，这里就是销售部，好好干，加油。好，我先去了。嗯。嗯副总，啊不，总经理。消息还挺灵通的，以后好好帮他。对了，如果有什么消息，及时跟我汇报。明白，我一定把段科长的情况及时汇报给总经理。快让开！哎呦，哎，青玲，你身上什么味儿？太好闻了。好闻吗？嗯，这是我新调制的香水，喜欢吗？喜欢。还有没有帮我留一瓶啊？太好了，那你就是我第一个顾客了。谢谢。真的。那你要怎么谢我呀？都行，你说。嗯，送花吧，没问题。送哪儿？十点半，正泰酒店总经理办公室，名字是加斯东多。外国人？我也不知道，反正去了你就知道了。哎，对了，这是我最大的客户了，你要好好的、认真的对待。哎呀，知道了，给我吧，就这个吧，我办事你放心。嗯、走啦。总经理，努力了五年，终于走进这间办公室了，这是我该得的。进来，是你？你怎么找这来了？我是来送花的。出去吧，不需要。你别误会，我也不想在这儿多待。送完花我就走，一招不成，你还有第二招？你信不信我叫保安？你这个人怎么说不通呢？我说了，我送完花就会走的。住手！你别动，你把花放那儿，我想知道是谁送的花。我帮你查。你别找。这个，这是什么花呀、啊？这是，这个花是兰陵花。花语是幸福降临，应该是你朋友送给你的。抓住他！是。哎，你们干嘛呀？赶紧看看他包里是不是有凶器！你别翻我包！有没有凶器？什么都没有。出去吧。检查完了吗？先说吧。只是一场误会。如果你有什么不满意的话，可以找我的律师谈。
加斯东的，糟糕，花送错人了。加斯东是天狼的英文名字，谁会把花送这儿呢？这花我要带走，你站住。那个送花的人是不是叫苏南？对不起，我不方便透露客人的信息。把花放这儿，我给你两倍价钱。不卖。如果你有什么不满意的话，可以找我的律师。请问加斯东段先生在吗？我就是。是你？你来干什么？你怎么知道我在这儿？我，你好，我是丽丽花店来送花的。呃，加斯东段先生，请签收。是 Gust。啊，什么 Gust？ 是珊珊告诉你我在这儿的，是他让你来这里找我的。啊，不是珊珊，这个卡片上有你的名字，你可以自己看。你先帮我签收吧。这花我不要，拿走。我只负责送花，要退你自己退。你先帮我签收行不行？这花七零八落的，我拒收。哎呀，客人搞错了地址，跟我没关系。你帮我签收行不行？终于露出你的真面目了，闯男厕所，在机场打人，碰瓷儿诈骗，现在还出言威胁，我就知道你是个女流氓。你，你才是流氓！你这个吃软饭的臭流氓！你，你占我便宜，我还没跟你算账呢。趁我还没发火之前，赶紧滚，否则的话，我就找律师好好跟你算账。你爱签不签？王科吗？我不过就要签个字吗？你们干嘛都为难我？动不动就找保安、找律师的，不就是签个字吗？在这个上面签，可以了吗？赶紧走，否则的话，我真的要叫保安抓你了。你让我待，我都不待。等一下，把这破花拿走。
，发什么呆呢？怎么了？没有，我是看我们的梦灵百合开得多好啊！<笑>开得好，还不高兴的样子？青林，发生什么事儿了？奶奶，你说他们有钱人，是不是都蛮横不讲理啊？钱呐、啊，能蒙蔽人的双眼，让人看不清楚自己；但也能擦亮人的眼睛，因为心灵是无法蒙蔽的。奶奶，跟你说了这些，我心里就好多了。嗯、爸，薛医生来了啊，薛医生。薛、嗯、医生，回去要多休息，工作压力不要太大。他这次主要是受了突发性刺激，这是药单，一会儿记得拿药。啊，让你费心了，谢谢你了，谢谢了。突发性刺激，难道酒店出什么事了吗？雪晴，我让你好好照顾天朗，上班第一天就出现这种事，你这总经理是怎么当的？这跟我当总经理有什么关系啊？我知道你喜欢儿子。但是你也不必处处打压我吧？我到底是不是你亲生的？你要真想知道天朗为什么住院，就问问苏南。啊？我？怎么回事？天朗受刺激是因为那束兰陵花。什么花？怎么回事？什么事都没有。爸，我们出院吧，在医院多待一分钟，我都难受。南阿姨。那束兰陵花是你定的吧？啊，是我定的。我是听你爸说，天朗他就任总经理，我想送束花，恭喜他。爸，别听雪晴的，这件事情跟苏南阿姨没有关系。雪晴，别胡说八道。天朗，哎，雪晴，雪晴啊，天朗这次住院。跟我送他那束花有什么关系啊？你一定没有想到，天朗就任失败，送花恭喜都送错了人。哦，你爸告诉我了，我还没来得及恭喜你呢。是真心的吗？我怎么觉得后背凉飕飕的呢？雪晴，不会因为我送那束花，天朗才住院的吧？他怕的不是郁金香吗？花倒是没问题，不过送花的人就有问题了。真不知道你安的是什么心，竟然让一个诈骗犯给天朗送花。我要早知道他能把天朗吸进医院，我早该让保安把他给撵走了。哎，诈骗犯！我明明是在丽丽花店订的呀。上次雪清姐说你不是送给天朗一束兰陵花吗？就是青林送来的。他是丽丽花店的员工，不是啊，他是丽丽花店的供花商。供花商，啊，我真的很担心，如果青林再来找天朗，再刺激天朗又晕倒，那就麻烦了。我现在就打电话，让花店换了供花商。你等我一下。喂，你好，这里是丽丽花店。是我。啊，你好，段夫人，请问有什么需要帮忙的吗？我希望你们立刻换掉供花商。换掉供花商？为什么呀？你们的供花商是叫青灵吧？这个人服务态度恶劣。还把我们酒店的高层气进医院。如果你不换掉他，我就让正泰集团取消你们所有的订单。哎，哎，段夫人，喂，喂，青灵啊，怎么了？丽丽来电话说不跟我们订花了，怎么回事啊？为什么呀？说你得罪了什么人？奶奶，你先别着急，我马上去找丽丽啊。丽丽，怎么了？这么突然？青灵啊
，我好不容易争取到了正太这么大的单子，我跟你千叮咛万嘱咐了，怎么还是搞砸了呢？你把人都气进医院了？谁呀、啊？谁进医院了？不就是那个收件人加斯东段吗？你这脾气什么时候能改改？他、啊、还挺柔弱，<笑>你还笑呢？人家都跟我取消订单了，说我再不还供花商的话，都不给我买花了。你害我损失大了，好姐妹，希望我跟你说声抱歉，不然我的生意也没法做了。丽丽，你先别换，你等等，我现在就去道歉，然后让他们跟你恢复订单，绝对不让你受损失。你行吗？我保证，肯定行。他怎么会在这儿？我本来想赶他走，但是他说他在等您，等我。啊！我从侧门进去，你想办法把他弄走。是。你说什么呢？我听不懂。别墅酒店的事，你明明答应我不告诉你男朋友，你为什么失信？我没跟他说呀。可他已经知道了。天朗知道了。那行吧，我跟他解释一下。反正我们之间什么事情也没有。哎，这不是重点。现在我老编，拜托，让我见见你男朋友。我以前跟你说过吧。想通过我找段天朗，免谈。我找他是公事。我就是一个普通的小职员。如果你想找他，麻烦用正常的程序。还有，我跟天朗的关系只在酒店之外成立。耶、yeah! <笑>！你约我见面，你还迟到。哎呀，大小姐，我已经飞速从花圃赶过来了，马上还要送花呢。送给你，哇，好漂亮！珊珊，我想让你帮我个忙。嗯，是关于你男朋友段天朗的，又是跟天朗有关，你还是拿回去吧。嗯、哎，你别误会。哎呀，是我，是我闯祸了。段天朗把丽丽店里的订单给取消了。我去找了他好几次，他都不肯见我。珊珊，你是我的好姐妹，你就帮帮我们吧。嗯，珊<笑>珊，我和丽丽的前途就靠你了，<笑>以后没饭吃了。<笑>行啦，你演的太假了，怎么样？怎么样嘛？我帮你去说说吧。真的太好了，谢谢。下次拜托你演的真诚点好吗？我努力。段总经理，我是联合财经的记者丁海。你想要多少？十万。我在吃饭。我已经等了你一上午了。前台小姐说你在开会。我实在没有办法，才冒昧打扰你。知道冒昧还打扰，我该怎么理解你的这种行为呢？我想你对我有误会，请给我一次解释的机会。我说了，我在吃饭。那我在旁边等你。这里是员工餐厅，你去大堂等吧。你骗他了，是他自己想多了。联合财经，他真的是记者吗？怎么回事？你不是对我的私生活不感兴趣吗？
我是担心他接近你是有企图的。放心吧，我没你那么傻。哦，对了，苏南说今天家里来客人，让我们早点回去。那他怎么办？管他呢。段天朗，你明摆着在耍我！臭女人，你也不是什么好鸟，最多老子不干了。喂，主编，总经理说明天给我回复。在江湖走，不得不低头啊！明天一定要等到段天朗。段总经理，又是你。有些误会，我想向你解释一下。照片买卖的事，我们已经前后两起，我们之间没有别的误会。那件事，我也只是受人之托，钱不是我拿的，跟我没关系。你们之间的交易，我并没有兴趣。哎，段总，我要说的是另外一件事。好，我给你五分钟。谢谢段总。我们杂志社并没有员工滥用贵别墅酒店的样板房，这中间一定有误会。希望你不要取消与我们杂志社的合作。我们的期刊在业界……不好意思，我完全听不懂你在说什么。正泰别墅酒店的广告。我们杂志社有信心做到最好，我相信以我们联合财经在业界的影响力，一定能给别墅酒店带来可观的收益。希望段总再慎重考虑一下这件事。我想有误会的人是你。时间到，段总，先生，段总，先生。再有什么情况，你直接汇报给我。好的，不行，跟我过来一下。怎么了？别墅酒店的广告是怎么回事？他又找你了。雪晴，我不管你和他之间有什么过节，但是你身为正泰的经理，请你不要拿正泰酒店的业务来开玩笑，好吗？段天朗。我在酒店工作五年多，这里的每一个进步都有我的汗水。酒店的一砖一瓦、一束花、一幅画都是我的心血，我不会拿它开玩笑的。对不起，好像是我误会你了。还有，那个记者是个投机分子，我不会把酒店的广告交给他做。如果他再找你，不用理会。你这么说，我就放心了。那我先回去了。嗯。阿海，你回来了。你喝酒了。嗯。啊。一点点。你还好吗？啊。我扶你进去喝杯蜂蜜水吧。别动，就这样待一会儿。现在，只有你是真心对我好。
打死医生吧。手帕，我帮您捡过来的。我说拿出去扔了，你没听见吗 ？O K O K。小姐你好，我们在做一项香氛调查，请您看一下好吗？谢谢。好，谢谢。经理，这个调查有什么用啊？好，谢谢。哎，你好，麻烦看一下。我们在做一项香氛调查，谢谢啊，谢谢。您看一下。嗯，谢谢。经理，我们为什么要做这个调查呀？你看，排除酒店的异味，传统除味方式是使用化学清新剂。国际上的一些一流酒店已经禁止使用化学喷香。提倡使用具有环保性的天然芳香，这里是本市最大的花街，花店的老板会给我们提供各种花香的信息。哦，明白了。哎，经理，这种简单的事情你就不用亲自出来晒上，我打个电话叫很多人来，马上就能完成。哎、劳师动众这件事情不就闹大了吗？为了提高我们酒店的竞争力，这次调查只有我们两个人知道，在成功之前谁都不能说。包括酒店的总经理也不能说，知道吗？经理，这么说，我现在是你最信任的人了。我一定守住秘密，圆满完成任务。行了，好好干。嗯、啊,啊！你怎么在这儿？你怎么在这儿？你跟踪我？谁跟踪你啊？我花店就在这儿。哎。干什么你？香氛调查？我不骗你啊，这个我可是行家，你算是找对人了。我帮你吧。不必了，你不够添麻烦就已经不错了。不是，你给我一点点时间，我都可以解释清楚，真的都是误会。我现在很忙，等我想好了怎么找你算账，我再来找你。啊，你取消丽丽花店的订单还不够啊？还有别的招啊？我来帮你吧。你干什么？哎呀，我就帮你做点事情。我去，我还了。哎哎，来了。这个你先拿着。你，跟我来。干嘛呀？你要带我去哪儿？先说明，我这可不是占你便宜。啊，我知道，刚才这个不算。知道就好。说吧，找我什么目的？我想说，那天是我不对。哪天？都是我不对。不过我说的是那天送花的事情。对不起，我真心向你道歉。对不起，请你原谅我吧。原谅？你想得美。那你要怎么样才可以原谅我？怎么样才能恢复对丽丽花店的订单？我不知道你在说什么，对不起，我很忙。哎、你打我吧。打我消消气，这样咱俩就两清了，你就可以恢复对丽丽花店的订单。神经病啊！打我吧，打我吧，你打我！你放手，放手！我我，男人打女人太过分了。对不起啊，对不起啊，对不起啊！来了，经理。我知道你平时吧对女性是不近人情，但是对女孩子动手也太过分了，就就一点点过分。你眼瞎了，明明是他先动的手，是他先抓了我的手让我打他的，我没有碰他，他自己倒了，你没看见吗？问卷调查这么快就结束了？我还没有完全弄好，但是我已经把调查伙伴拿回来了。我
我不是让你扔了吗？扔了多可惜呀、啊！哎，经理，你看，这个手帕是刺绣的，手工的，现在已经很难看见了。它不仅是刺绣好看，而且香味也很特别。香味每次闻到这个味道，都有一种畅快感。那个女人很讨厌，不过这香味真的不错。吴秘书，马上拿去做检查，分析一下香味的成分。现在啊，赶快去！哎，好，好，好，我现在就去啊。小姐给您送了一束花，这花送给你了。千千万万个对不起，如果道歉有用的话，多少遍我都愿意说。但请不要迁怒于无辜的人。如果有可以效劳的地方，我会非常荣幸。清灵，这香味真的不错。每次闻到这个味道，都有一种畅快感。你看，合同都转成过来了，太好了。那你还会跟我们画普丁花吧？我当然会了。你当时说能解决的时候，我还不信你呢。你是怎么搞定的？应该是珊珊去给我们说情了吧？不愧是咱们的好姐妹，珊珊。嗯，她一下救了我们两个，我们要好好谢谢她。是啊，我一定得准备一份特别的礼物送给她。嗯，哎，青灵，我觉得你是不是也该谢谢人家段天朗啊？谢他？为什么呀？你害人家住进了医院，人家都没追究你责任，找个机会好好谢谢他，啊，也算是给珊珊面子吧。我觉得吧，这事儿还是要和珊珊商量一下。这段天朗脾气那么古怪，说不定哪件事他又不高兴了。啊，他的脾气要是和丁海一样好，我就不会这么头疼了。喂，说到丁海，我倒是很长时间没见到他了，他忙什么呢？不知道。哎，快给我看看。最近有一个关于国际环保合作发展论坛要在我们城市举办，我想为酒店把这个会议的主办权给争取过来，为参会人员提供食宿。下个月，会务考察团将对我们酒店进行全面考察。我明白了，只要我们把主办权拿下，那对我们酒店品牌的提升将会是一个非常好的宣传，但是对我们的挑战也很大。经理，我们从哪入手？我以为你有办法呢。<笑>五分钟之后，停车场见。哎。哎。哟。哎呀，我的宝贝女儿，今天心情不错呀。来，说说，快。爸，你知道吗？嗯。我是终于有机会在段天朗面前大展身手了。嗯。听说他们正泰想申请下个月举办的国际环保合作发展论坛的主办权。嗯，就是承德邀请你去负责前期考察工作的项目。对呀、啊，只要我帮他们争取下这个主办权，那得帮天朗一个多大的忙！段天朗他还不得好好谢谢我？哼，你就这么直接帮他呀？要不然呢？你真是个傻闺女，你有机会都不知道好好的利用。什么意思啊，爸？让我告诉你
，你看了吗？你扶着他走路的时候，他不会感觉到你的重要性。你得让他摔一跤。等他坐在地上的时候，你再伸手给他。在这个时候，他才会感觉到你在他身边是多么的不可或缺呀。谢谢爸，我知道。哈哈哈哈。经理，经理，你先别追究我没敲门的责任了。会议考察团的人来了，还有那个君小姐，她……总之你先去看看吧。哎呀，快走啊！你好，这位是国际环保合作发展论坛会议考察团的代表程德先生，我是他的助手屈珊珊。欢迎您的到来，我很期待你们的酒店会带给我们这么样的惊喜。你真的叫我意外？我也很期待。安排好他们的住宿，你也会住下吗？当然了。我要全方位的了解正泰酒店。放心，正泰一定不会让各位失望的。来，请。嗯。This way。嗯嗯。干嘛？找你聊了。那你是进来说呢，还是为了避嫌就在这聊呢？我们又没有见不得人的，不需要避嫌。嗯，这就是你的调整方案，不错，挺有新意的。真没想到，你会成为会议考察团代表的助理。我留学的时候，程德是我的导师。这次他请我当助理来考察申请主办权的酒店，怎么样，天朗？要不要跟你说点好话？我来就是想告诉你，我希望你秉公处理。那好，那咱们就公事公办。在参观酒店之前，我和程德还有很多事情要向酒店方面确认。十五分钟之后，一号会议室见。好。陈德先生，刚才我听酒店的员工说，接待我们的段天朗脾气非常暴躁易怒，而且也没有礼貌。对他说话是有点自大。可不可以对段天朗进行个测试？如果他通过测试的话，我们就对酒店继续进行考察。如果他真像传说的那样暴躁易怒的话，我们是不是可以换另外一家酒店？程德先生呢？我作为他的助手，需要提前跟你确认几个问题。会议考察团如果确认会议在这办的话，参会人员的住宿是由谁来负责？我的秘书吴华为全权负责，另外，我会亲自监督。如果程德先生确认在这开会，他会派人来布置宴会厅和会议厅。宴会厅和会议厅合并的话，有问题吗？问题不大。有多少桌？十桌没有问题。不够。可以根据具体布置再加。加多少？我说了，需要根据具体布置再决定。你作为酒店的销售部经理，这么简单的问题都回答不了吗？你故意找茬是吧？需不需要我告诉你，程德会问哪些问题？如果我告诉你，那我有什么好处？跟我约会吧。
我让雪清来跟你谈。你跟雪清解释竞争对手，以后我们结婚了，关系可能会比较微妙吧。永远不会有这一天，我是不会和你结婚的。另外，我跟雪清是家人，不是你说的竞争关系。段叔叔决定把酒店交给你，雪清姐在酒店干了这么多年，她会乖乖离开吗？就算你不认为是对手。雪晴姐会这么想吗？你让开，我要跟程德谈。端先生，珊珊，你还好吧？没事，我没事。段经理，鞠小姐差点摔倒，而你连扶都不扶她一下，真没想到你是这种人，真的是太没有风度了。所以，段先生，我非常遗憾地告诉你，你和你的正泰酒店从现在开始失去资格，实在抱歉。程德先生，你故意陷害我，段天朗。明明是你推的我，你怎么能诬赖我呢？可程德先生怎么会这么抢金光？你真是无理取闹！经理，刚才程德先生跟我说要离开酒店，发生什么事了？总经理，你找我。你打算怎么处理考察团的事情？这件事已经传到你这里了。刚刚跟你见面的不是珊珊，而是一个巨大的国际性会议的先遣部队。这个巨大的国际性会议取决于与珊珊同行的人手里。既然是你挑的头，为什么要搞砸？我要你向珊珊和程德道歉。我可以向程德道歉。但我拒绝向珊珊道歉，段经理，我命令你向客人道歉。珊珊，她那叫以公谋私。我不听你解释，我只要结果。结果我会负责，这件事我只跟程德谈。程德已经去了珊珊家的度假村，没有珊珊的帮忙，你根本见不到他。段经理，别忘了，你已经失去资格了。那我就。天狼，天狼，天狼，你怎么了？天了，心脏难受了，你有没有去检查最近？啊，带药了吗？有没有吃药？啊、谢谢，谢谢大夫。你慢走。好，再见。再见。哟，丁妈妈，你也来看病啊？哪儿不舒服吗？你那假孙女天天杵在我眼前，你说我能太平吗？要是没有清零啊？你那个早饭摊儿也不会开得那么顺利。<笑>有他没他，我生意照样做。哼，这人呐，要学会感恩。你站住！怪不得秦玲这脾气像你呀、啊，又不要脸，又没有礼貌。这女人要是不自爱呀、啊，就像一条口香糖，叫人嚼上几口啊，就给吐。你不许这样，这样侮辱她。奶奶，怎么回事啊？丁海打电话说你跟任阿姨打起来了，是怎么回事啊？香水的重调一点进展都没有，都忙些什么？奶奶，我在跟你说任阿姨的事儿。什么事儿也没有香水的进展重要。那我的幸福呢？你跟你母女俩生活在一起就幸福吗？我爱丁海。你爱他，他爱你吗？他真的爱你吗？啊？就那颗任秋丽，她能接受你吗？奶奶，我知道你是为了我好，可是你为什么就不相信丁海是爱我的呢？我知道你失去家人之后很难相信别人，可你不能因为自己的伤左右我的人生啊！奶奶，对不
不起啊，奶奶！我再也不管你了。高血压引起了并发症，我怎么都没有发现呢？我太粗心了。你怎么在这儿？你脚没事吧？没事。能自己站起来吗？嗯。你干嘛？你放我下来。要我放你下去，摔了我可不。你手怎么了？没事，带我去药店吧。我心里有数。谢谢。怎么还不走啊？来，慢点。你们家就住这儿啊，还挺漂亮的。赶快进去吧，你奶奶说不定已经在房间里了。灯都没亮，奶奶还没有回来。你回去吧。喂，你这个女人还真行啊！我帮了你一天，最起码说声谢谢吧。我不想跟你吵。我还懒得跟你吵。真是莫名其妙，这个没良心的傻女人，我老想她做什么，我才不跟她计较呢。奶奶，奶奶你，青灵啊，你的脚怎么了？我没事，啊、奶奶你可算回来了。对不起，我错了，我再也不敢了。没事儿，奶奶不是回来了吗？你看，没事儿啊，别哭了，人家都看着呢。你怎么会跟警察一起回来？哦，今天啊，奶奶迷路了。
，幸亏碰到警察同志给我送回来了。没事啊，没事，这都是我们应该做的。带老人家去医院检查一下，我们看他一个人在路上，这大晚上的。哦，我没事儿，我今天刚刚去医院检查过，我什么病也没有。那好，那我们就不打扰了，以后要多加注意。好的，谢谢您了。我一定多加注意，谢谢啊，奶奶，对不起，我错了，都怪我胡言乱语伤了你的心。其实我说那些话都不是真心的。自从有了奶奶之后，我觉得比以前任何时候都幸福。奶奶，你就原谅我吧。哎呦，奶奶知道。奶奶压根儿就没生你的气，奶奶。唉，今天奶奶也有不对的地方。奶奶都是我不对。以后啊，我一定争取多去了解了解丁海啊。真真的？嗯。好啦，没事啦，累了吧？今天奶奶也累了，赶紧回去休息吧。啊。嗯，你的脚没事吧？我扶着你，没事。怎么回事啊？这是啊？起来，段叔叔。珊珊，你怎么来了？坐。怎么想起来看段叔叔了？段叔叔，我也没跟你打招呼，就贸然跑到办公室来，会不会打扰您工作啊？但要不是为了天朗的话，我也不会这么唐突的。天朗，天朗怎么了？段叔叔，您知道天朗要申请国际环保合作发展论坛主办权的事儿吗？嗯，听说了。我还知道是你负责前期考察，你不知道我有多放心。<笑>可是，可是这次可能会让您失望了。失望？什么意思？天朗也不知道怎么了。最近对我的态度特别不好。那天我带考察团负责人程德先生到酒店来，正好让他碰到天朗对我恶言相向，对方把天朗的态度作为对酒店的评估项目之一，所以正太就失去资格了。段叔叔，这次都是因为我，所以……哎，这怎么能怪你呢？这就是天朗的错。呃、哎，我替天朗给你道个歉，珊珊。让你受委屈了，段叔叔，你跟我道歉干嘛？这样多见外。你也知道我一直都喜欢天朗，他怎么对我都无所谓的。可正好被程德看见了，就闹了这么大一个误会。珊珊，呃，你就看在叔叔的面子上，这一次你一定要帮帮天朗啊。我也很想帮天朗的，可是我不知道该怎么办。你也知道的。天朗他又不肯听我的啊！这次叔叔给你做主，一定让天朗亲口给你道歉，非让他听你的不可。真的，段叔叔。嗯，谢谢你啊。哎、副总，您怎么来了？请坐。听说你把考察团的负责人给气走了。消息这么快。就传到您那儿去了。你知不知道，这件事一旦传出去，别说提高销售额了，正太的脸都没地方搁了。我会想办法解决。现在还有时间。人都走了，你还有什么办法？我会去找程德道歉，请他再给我一次机会。你得先给珊珊道歉，珊珊才是给你提供机会的人。记住，机会只有一次，大家都在看你。这件事要是搞砸了。你没办法向你伯父交代，你好自为之。我向承德极力推荐你们酒店，自然花香的香氛更符合会议的主题。珊珊，这一次我真的要跟你说声对不起。上次在会议室，是我误会你了。真的，你终于懂我了，真是太高兴了。
怎么了，天朗？我没牵你的手，又没有肌肤之亲，朋友之间这样夸一下也可以的。走吧。没想到能跟天朗有这么大的发展，我做的一切都值了。趁着这个势头，我要跟他一路发展到结婚的礼堂。跟珊珊这样真别扭啊，还不如跟那个女流氓在一块儿自然呢。段铁良，你想什么呢？怎么了？啊，珊珊，前面就是停车场了，我就不送你了。你路上开车慢一点。那我帮你这么大一个忙，可不可以申请下次单独吃饭？当然。<笑>再见。再见。怎么会想起那个女人？奶奶，哎呦，怎么是你呀、啊？奶奶，你怎么来了？奶奶，有件事情，我想请你帮忙。段天朗、哦，你怎么来了？你，你们认识？我们不熟。才怪。奶奶，我和他算是不打不相识。之前呢，我帮过他，他一直说想要感谢我。哎呦，那太感谢了！你还当过我孙女儿。<笑>奶奶，您的感谢我可不敢当。对了，奶奶，我有些公事想要跟他商量一下。哦，那好，你们啊先谈着啊。好，您先休息。哎。说吧，想要感谢我的话，还是你自己来吧。你又想干嘛呀？我们正泰酒店决定用鲜花来营造店内的香氛，交给你没问题吧？真的吗？交给我啊？我的要求是因地制宜，合理分配。我很有信心。不过，你不会是耍我吧？你到底干还是不干？不敢啊！看来是我高估你了。我有什么不敢的？我答应。可是，珊珊说过要我离段天狼远一点。我有个条件。说来听听。我要用丽丽花店的名义来还你这份人情。我无所谓啊，同意。这边。需要，请你出去啊！我是来送花的。哪个房间的客人？我需要核对信息。是段天朗跟我们花圃订的花。<笑>你这个女人真是越来越能编了，什么话你都敢说？我没有胡说，我们还签了合同呢。保安，连花带人给我拖出去！小姐，你们干嘛呀？我是来送花的，你放开我！你们放开我！放开他！段经理，这些花是我跟他订的，你们两个把这些花送到客房部去。是。订花的事情一直都是我负责的，你为什么不跟我商量？谢青，等我们回办公室再说好吗？把话退了，我没有理由跟这种女人合作。快点啊！对不起。你对不起什么？这花是我定的，五华，带青灵小姐去我的办公室。好，你们两个把这些花送到客房部去。是，青灵小姐请。请。段天朗，你知道你在干什么吗？刚才那些花，是我专门从青灵的花圃定的。这些花香气清新自然，与我们酒店的形象非常吻合，还能够提升我们酒店的格调与第一印象。这是我专门用来争取国际环保合作发展论坛主办权的重要条件。总经理，我的这个理由够吗？
段经理说要把企业形象具象化，他要求把客房所有的用花全部换成清零花圃的，以加深客人对正泰酒店的印象。你对那些花的印象如何？那些花加深了你对酒店的印象了吗？好像也没有段经理说的那么玄乎。是吗？那既然这样，为什么没有人提出反对意见呢？啊，我懂了，总经理，我知道该怎么做了。你还真是我肚子里的蛔虫，这款包我都看中两个多月了。你喜欢就好啊。对了，有件事情想找你帮忙。嗯，还真没有白吃的午餐呢。说吧，嗯、什么事儿？段雪晴想整整她弟弟，你找两个人住到正泰酒店。然后呢？段雪晴不喜欢她弟弟在酒店布置的那些鲜花，你找的人，针对那些花搞点事情出来。说白了。就是给段雪晴一个理由，换掉那些供花商。放心吧，包在我身上。一会儿啊，我去趟公司，一盒给天朗，一盒给雪晴。我做的甜品当中啊，他们最喜欢吃的就是这波汁汤圆了。你倒是用心了，可就是不知道那两个小东西领不领情啊。哎，要不我替你送过去。你送去，算你的，算我的。<笑>慢慢吃吧。好好好。哎，阿姨，你怎么在这儿？哦，又是来找天朗和雪晴麻烦的吧？对不起，我觉得是您误会我了。什么误会？我只相信我眼睛看见的。阿姨，您听我说。你好，什么事？请这个人出去，以后不允许这个人再踏进我们酒店一步。好的。我我要投诉。发生什么事了，先生？你们堂堂五星级酒店，搞的什么破坏？小姐，请走吧。为什么要进正泰？比登天还难。我太太现在过敏了，叫两个人来大堂。气都喘不上来，谁负责？你们经理人呢？叫他出来。不好意思，先生，我们总经理不在。不在，是不想负责吧？就是那个消息告你们。不好意思，我马上请医务人员去您的房间。你是谁？做得了主吗？我就是这里的总经理，有什么要求，请您尽管提。要让你们负责。你们这破酒店，凭什么五星级？以后我再也不到这里来消费了。那您希望我们怎么做呢？问我怎么做？你们差点闹出人命，问我怎么做？对不起，因为我们的失误。少废话，先把那破花给我撤掉。我保证，我一定换掉花，换掉供花商。哎，先生，咱们先别说这么多。你们的病人在哪儿？你是谁？啊，我以前是个医生。您住哪个房间？幺二零二房间。啊，那咱们先去看看吧。来来来，喝点水。现在感觉怎么样？现在好多了。刚才他脸色都发青了。啊，刚才我在大堂听你们说，我还以为情况非常紧急呢。哎，你什么意思啊？你是说我说谎了？啊，不不不，您误会了，不是那个意思。现在您太太的情况越来越好，就是多喝水、多休息就好了，好吗？别让她太紧张，有什么事就给我打电话，啊。我们先出去了，好好休息。你好些了吗？咱们退房走吧。现在客人的情况挺稳定的，还是需要多观察。我会注意的。雪晴，你知道他是装的，对吗？我知道。怎么了？想跟我爸告状，我不怕。我是想提醒你，这种游戏太危险，你不能拿着集团的声誉做赌注。你少教训我，雪晴啊
，其实你可以相信我。这么多年，我一直拿你当女儿看的，是吗？那我试试看。哦，对了，这是我给你和天朗做的剥制汤圆，是你们最爱吃的。谢了。那我先回去了。总经理，段夫人她发现我们。没事，你做的很好。啊，谢谢总经理，我会再接再厉的。拿去吃吧。啊。段夫人给你的奖励。呃、啊，谢谢总经理和段夫人。雪晴，你过来。啊，我去沏茶。该不会这个女人向爸告状了吧？爸，你找我。你和徐董在董事会上故意刁难天朗，不让他当总经理。我睁一只眼闭一只眼，放你一马。你真以为我什么都不知道啊？爸，你想说什么？胆子倒不小啊，居然找人到酒店装病闹事。你想搞垮酒店是不是？果然是苏南告状。不用他告诉我，你的一举一动都在我眼皮子底下，你还不知错？明白，告诉你，天朗完成任务之后，我就会把酒店交给他。正泰旗下那么多产业，您全给天朗，他是儿子，我没意见。可是我从二十岁就进酒店工作，在酒店工作那么多年，没有功劳也有苦劳，凭什么你一句话就把我踢出局？我爱酒店，我要在酒店工作。这也不行。你找人在酒店闹事，也是爱酒店。一个女孩子整天在外面跑，当心到时候连个家都没有。爸爸不能陪你一辈子，别再浪费时间了。呃，再这样下去，最后耽误的是你自己。抓紧时间把婚姻大事办了。我不用。我就要赖在段家，赖在酒店一辈子。你要是不满意，就出去宣布跟我断绝父女关系。越说越不像话。哎呀，振华，好好说。今年你不把自己嫁出去，我就如你所愿，对外宣布跟你断绝关系。苏南，我不是让你托人给他物色对象吗？怎么还没消息？还相亲？你重男轻女，你就是一个早晚被市场淘汰的老古董，老古董。你，哎，哎呀，苏南。记得到时候提醒我。时间如果够的话，承德先生，欢迎您的再次光临。谢谢，谢谢。但是有个问题，我想问你。我听说前两天你们因为香氛问题，有客人晕倒了，请解释。承德先生